हेलो भिवर्स आज के भिडियो हमें डिसी मोटर और एक गुरुतपूर्ण प्रब्लेम सल्व करब तब भिडियो शुरू कर आगे हमें अवश्य बोलो बो, जरा चैने एकदम नतून ता प्ले लिस्ट के डिसी मोटर ऊपर आगे बेसिक भिडियोग एक देखे आसन ताली बुझते सुविधा हो तो ये थ्रेजार बर उन्त्रिस दशमिक दुई नय नम्बर एक्जाम्पल और कोश्चन टीते बोलते देखो दर्मेचार सार्किट रेजिस्टेंस अफ एटीन पॉइंट सिक्स फाइव किलो वाट टू हंड्रेड फिफ्टी वोल्ट डिस सीज मोटर एर आगे शार्ट मोटर कर डिस सीज मोटर मैं मोटर इज जिरो पॉइंट वन ओम द ब्राश भोल्टेज ड्रप इज थ्री भोल्ट एंड द सीज फिल्ड रेजिस्टेंस इज जिरो पॉइंट जिरो फाइव ओ होम ओन द मोटर टेक्स एट्टी एमपियर स्पीड इज सिक्स हंड्रेड आर पी एम क्योंकुलेट दि स्पीड ओन द कारेंट इज हंड्रेड एमपियर तो ये आसले भेरिएबल कारेंटर कथा बोलते बाट को नो लोड ना ए रखम कोचु बोले ना जस्ट दोटो भेरिएबल लोड एक क्षेत्र में स्पीड का कतो तो एक क्षेत्र में कारेंट बेड़े गे मैं मोटर ऊपर लोड बेसि पड़से मन हे तो स्पीड तो मे भी कमे जावा उचित तो देखिए कि है तो प्रथम क्षेत्र में प्रथम केस एक नम्बर केसर जो हमें सीरीज मोटर सीरीज मोटर आँकब केस नम्बर वन तो सीरीज मोटर मान यार आर्मेचार रेजिस्टेंस और तरह सीरीज रेजिस्टेंस तो ये हमार केस नम्बर वन तो एक क्षेत्र हमारे रेजिस्टेंस कत आर्मेचार रेजिस्टेंस कत दी से आर्मेचार रेजिस्टेंस को जिरो पॉइंट वन होम पहले ये जिरो पॉइंट वन होम लिखते हमारे कत जिरो पॉइंट जिरो फाइव होम ठीक है और ये टार्मिनल भोल्टेजा दे कत दुशो पंचाश भोल्ट कारेंटर डिशन अबियलि एदि के तो एकटाई कारेंट जा लाइन कारेंट तई है फिल्ड कारेंट तई है आर्मेचार कारेंट तीनटा कारेंट आसले सेम दैट मीस यटाई आसले कमन अच्छा आई लिखल ना ये कारेंटा के बोलते सीम्पलि कत दे प्रथम क्षेत्र में आशी एमपियर तो आशी एमपियर कारेंटर जो हमें डाटागुलो बेर कर चेषा करब तो प्रथम बेर करते इ वन फार्स केसर जो वन मन कर लगे इ वि वन कत हो देख इ वि वन सीम्पलि हवा उचित कत दुशो पंचाश भोल्ट मेन भोल्टेज छो से माइनस हो कत आशी गुणन जिरो पॉइंट वन प्लस जिरो पॉइंट जिरो फाइव ये इ वि वन भू हार कथा बाट ये क्योंकि भूल हो जाए ख्याल करते क्योंकि ब्राश भोल्टेज ड्रप्ट देता क्योंकि ख्याल थके कारण ही भूल्ट है तो ये और थ्री भोल्ट माइनस कर दीते हैं देख इ वन भू आसते हिसाब करी आशी इंटू जिरो पॉइंट वन प्लस जिरो पॉइंट जिरो फाइव जो थ्री दुशो पंचाश माइनस दुशो पैंत भोल्ट दुशो पैंत भोल्ट द्वित केसे कि द्वित केसे ए फिल्ड रेजिस्टेंस आर्मेचार रेजिस्टेंस एट जिरो पॉइंट वन होम ये जिरो पॉइंट जिरो फाइव होम एक दिए टार्मिनल भोल्टेज एखे इम एफ इंडिस्ड हो टू तो ये हमारे कत दुशो पंचाश भोल्ट तेल एखान इ वि टू टाइम आसते से देख सेम सिसटेम दुशो पंचाश भोल्ट मेन भोल्टेज छो से खान जस्ट माइनस है कत हमार कारेंटा कत दे एक क्षेत्र में एक क्षेत्र में कारेंटा दी हंड्रेड एमपियर मान मोर लोड एर पर बसि लोड चापा दी तेल हंड्रेड इंटू जिरो पॉइंट वन प्लस जिरो पॉइंट जिरो फाइव और आो बद जाए ब्राश ड्रप थ्री भोल्ट ये वियोग कर लेकिन हंड्रेड गुण जिरो पॉइंट वन प्लस जिरो पॉइंट जिरो फाइव माइनस प्लस थ्री दुशो पंचाश माइनस एस दुशो बत्रीस भोल्ट दुशो बत्रीस भोल्ट तो ये हमारे 
এখন দেখুন আমার লাগবে হচ্ছে স্পিডটা বের করতে হবে তাইলে ইএমএফ ইকুয়েশন থেকে স্পিডে যাওয়ার চেষ্টা করব আমি তো এখানে বেসিক্যালি ইএমএফ ইকুয়েশনটা হচ্ছে আমার কি আই জেড এন ডিভাইডেড বাই 60 ইনটু পি বাই এ তো যেহেতু सेम মোটর सेम ডিসি মোটর দুই ক্ষেত্রে सेम মোটর সো নাম্বার অফ পোলের কোনো চেঞ্জ নাই নাম্বার অফ প্যারালাল পাথ এর কোনো চেঞ্জ নাই নাম্বার অফ কন্ডাক্টরেরও কোনো চেঞ্জ নাই সো এই তিনটা কনস্ট্যান্ট সাথে 60ও কনস্ট্যান্ট তাহলে একমাত্র ভেরিয়েবল হওয়ার চান্স আছে ফ্লাক্স এবং স্পিডের তো এর আগে অনেকটাই এই টাইপেরই ম্যাথ বাট সেই ক্ষেত্রে আমি মেনশন করে দিয়েছিলাম ডিসি সিরিজ মোটরও এবং সেই ক্ষেত্রে আমি মেনশন করে দিয়েছিলাম যে ফ্লাক্সটা এই ক্ষেত্রে ফ্লাক্সটা প্রথম ফ্লাক্সের এত গুণ হবে বাট এই ক্ষেত্রে ফ্লাক্সের কথা কিছু বলা নাই এটাই হচ্ছে ওই ম্যাথটার সাথে এটা পার্থক্য বেসিক পার্থক্য তো যদিও ফ্লাক্সের কথা কিছু বলা নাই বাট এক্ষেত্রে ফ্লাক্সটা ইফেক্টেড হবে কেন ইফেক্টেড হবে তার কারণটা হচ্ছে ফ্লাক্সের সাথে হচ্ছে ফিল্ড কারেন্টটা সমানুপাতিক ঠিক আছে ফিল্ড কারেন্ট যত বেশি হবে এটা নিয়মই হচ্ছে ফিল্ড কারেন্ট যত বেশি হবে ফ্লাক্স তত বেশি হবে ডিসি যে কোনো মোটরের ক্ষেত্রে ঠিক আছে ডিসি মোটরের ক্ষেত্রে ফ্লাক্স ফিল্ড কারেন্ট যত বেশি হবে ফ্লাক্সও তত বেশি হবে তো এই ক্ষেত্রে তো আমি দেখতেই পাচ্ছি যে ফিল্ড কারেন্ট যাই ফিল্ড কারেন্ট তাই আমার লাইন কারেন্ট তাই আমার আর্মেচার কারেন্ট সো সেই ফিল্ড কারেন্টই হচ্ছে এখানে আশি অ্যাম্পিয়ার এখানকার ফিল্ড কারেন্ট হচ্ছে একশো অ্যাম্পিয়ার সো অবশ্যই যেহেতু ফিল্ড কারেন্ট চেঞ্জ হয়ে গেছে অবভিয়াসলি অটো ফ্লাক্সও চেঞ্জ হবে দ্যাট মিন্স ফ্লাক্সটা এক্ষেত্রে কাজ করবে ভেরিয়েবল হিসেবে স্পিড তো ভেরিয়েবল হবেই কারণ এক্ষেত্রে স্পিড বের করতে বলছে দ্যাট মিন্স আমাদের ইবি ইস প্রপোর্শনাল টু এক্ষেত্রে হবে আই এন তাইলে এখন আমি যদি ইকুয়েশনটা দেখি এখান থেকে জাস্ট আমি ইবি টু ডিভাইডেড বাই ইবি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু আমার হবে আই টু ডিভাইডেড বাই ফাই ওয়ান ইন্টু এন টু ডিভাইডেড বাই এন ওয়ান ঠিক আছে আমাদের এই যে এখানকার এই সম্পর্ক অনুযায়ী আমি এটা লিখে নিলাম তো ইবি টু এর ভ্যালু কত দুশো বত্রিশ ভোল্ট আর ইবি ওয়ান এর ভ্যালু কত আমার দুশো পঁয়ত্রিশ ভোল্ট আর ফাই টু ফাই ওয়ানকে এখন এক্সপ্রেশন দিব দেখুন তো কিভাবে এক্সপ্রেশনটা দিব ফাই টু মানে এই যে এইটা দ্বিতীয় কেস এটা হচ্ছে ফাই টু টু এটা হচ্ছে ওয়ান তো এই ক্ষেত্রে এটা হলো আই ওয়ান আমি ধরে নিচ্ছি আর এটা হচ্ছে আই টু ঠিক আছে তাহলে ফাই টু ফাই ওয়ান এটা যেহেতু ফাই যেহেতু আই এর সাথে আমার কি প্রপোর্শনাল টু তাহলে ফাই কে আমি চেঞ্জ করে আমি লিখতে পারি ফাই ইকুয়াল টু কে ইন্টু আই বা অন্য সিস্টেমেও লিখতে পারি আমি এইভাবেই ডিরেক্ট লিখতে পারি যে ফাই টু ডিভাইডেড বাই ফাই ওয়ান ফাই টু ডিভাইডেড বাই ফাই ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু আমার আসবে আই টু ডিভাইডেড বাই আই ওয়ান ঠিক আছে সো ফাই টু বাই ফাই ওয়ানের জায়গায় আমি লিখতে পারতেছি আই টু ডিভাইডেড বাই আই ওয়ান ইন্টু এন টু এর ভ্যালু কত এন টু এর ভ্যালুটাই মনে হয় বের করতে হবে হান্ড্রেড এম্পিয়ারের জন্য বের করতে হবে আর এন ওয়ানের ভ্যালু প্রথম ক্ষেত্রে এটা কত ছিল এই যে আশি এম্পিয়ারের জন্য ছিল ছয়শো আর পিএম তাহলে এখন ফাইনালি আর একটা রিপ্লেস করব দুশো বত্রিশ ডিভাইডেড বাই দুশো পঁয়ত্রিশ ইকুয়াল টু আই টু হচ্ছে আমার কত হান্ড্রেড আর আই ওয়ান হচ্ছে আমার কত আশি হান্ড্রেড বাই আশি ইন্টু এন টু আমার বের করতে হবে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে স্পিডটা আর এটা ছয়শো তাহলে এন টু ইকুয়াল টু দেখুন এখন আসে যদি ক্যালকুলেটার হিসেব করি দুশো বত্রিশ বাই দুশো পঁয়ত্রিশ ইন্টু আশি ইন্টু ছয়শো ডিভাইডেড বাই একশো চারশো তিয়াত্তর দশমিক আট সাত তো পরের অংশ অবশ্যই বাদ যাবে আট সাত অংশটা বাদ দিয়ে দেব অবশ্যই বলছি দশমিকের পরের পার্ট অলওয়েজ বাদ তাহলে চারশো তিয়াত্তর আর যদিও বইতে এটার উত্তর লেখা চারশো চুয়াত্তর বাট বইতে এক এক সময় আসলে এক এক রকম রেজাল্ট লিখতেছে একবার আট সাতকে বাদ দিয়ে দিতেছে একবার আট সাতের পরের ডিজিটটাই নিতেছে তো এখানে লজিক্যালি আপনি চিন্তা করুন যে চারশো তিয়াত্তর দশমিক আট সাত মানে চার মিনিটে চারশো তিয়াত্তরটা পূর্ণ ঘূর্ণন সম্পন্ন করে আরও পয়েন্ট এইট সেভেনটা ঘূর্ণন সম্পন্ন করতে পারছে তার মানে রিভলিউশন মানে হচ্ছে কতবার তাহলে পয়েন্ট এইট সেভেন মানে তো একটা ফুল রিভলিউশন আমি বলতে পারছি না সো আমার অলওয়েজ আমি এখানে যে কাজটা করবো যে দশমিকের পরের ডিজিটটা বাদ দিয়ে দেবো 
বাদ দিয়ে এখানে রেজাল্টটা আমার আসতেছে চারশো তিয়াত্তর আরপিএম আর প্রথম ক্ষেত্রে এটা কত ছিল ছয়শো আরপিএম তো আমি আলোচনা করার সময় বলেছিলাম যে যেহেতু কারেন্ট বেড়ে গেছে মানে লোড বেড়ে গেছে লোড বেড়ে যাওয়া মানে স্পিড কমে যাওয়া দেখুন স্পিড ছিল ছয়শো স্পিড হয়ে গেছে চারশো তিয়াত্তর অর্থাৎ আমি যে লজিকটা দিছি সেই লজিকটা কিন্তু মিলে যাচ্ছে তো এই ছিল ভিডিওটি ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ